Hej allihopa! Idag vill jag prata lite om att lära sig nya ord. Och eh, det är svårt att träna själv på ett språk. Eh, det är svårt att veta hur man ska träna och vad man ska göra. Och det kan vara jobbigt ibland och det kan vara tråkigt. Eh, men det kan också vara väldigt roligt så... Det är olika. Och en sak du alltid kan göra och som du alltid behöver det är att lära dig nya ord. Eller egentligen att lära dig nya ord och att repetera ord du har lärt dig så att du inte glömmer bort dem. Och det jag försöker göra när jag själv tränar somaliska och som jag skulle vilja göra mycket mer om jag hade tid med det. Det är att hela tiden lära mig ord eh, från olika områden av språket. Och jag gör just nu så att jag delar in eh, mina ordlistor och hur jag antecknar och hur jag tränar i, i tre olika delar. Och de delarna ser ut så här att jag har en ordlista och den tränar jag, jag tränar ju i Memorize men det spelar egentligen ingen roll utan jag samlar ord som har med talspråk och slang och vardagsspråk och uttryck att göra. De orden samlar jag i en ordlista och de orden lär jag mig mest genom att fråga människor antingen till exempel mina elever i skolan. Eller det kan vara om jag chattar med någon. Så frågar jag om vanliga vardagsuttryck och slangord och så. Den andra delen är att jag försöker att läsa skönlitteratur. Eller sagor. Och jag har inte så hög nivå på somaliska. Men jag försöker ändå att hitta texter som är ganska lätta och som jag kan förstå för där hittar jag en annan typ av ord än jag gör om jag chattar med någon eller, eller försöker prata med någon så de orden samlar jag i en egen ordlista som jag tränar på och den tredje ordlistan jag har där samlar jag dels Ord jag hittar när jag läser nyheter. Så det kan vara ord som handlar om till exempel samhälle eller politik. Och också så försöker jag lära mig lite faktaord och sånt. Så kanske som nu jobbar jag lite med en faktatext till exempel. Så då sparar jag de orden jag lär mig där i den ordlistan. Och så försöker jag hela, kanske att jag en dag tränar lite på en typ av ord och så nästa dag på en annan typ av ord och den tredje dagen på en tredje typ av ord. Så att man så att säga, lär sig lite olika delar av språket hela tiden och inte bara fokuserar på en del. Så det är mitt tips idag att glöm inte bort vardagsspråket och slangen och, och försök att lära dig sådana ord som finns i i berättelser och sagor och skönlitteratur. Och försök att lära dig några ord som har med fakta, politik, nyheter att göra. Om du tränar mycket så kan du träna lite på alla de här delarna varje dag. Det tror jag är det allra bästa. Men eh, åtminstone att du under en vecka lär dig några nya ord inom alla de här områdena. Berätta gärna hur du gör det för att lära dig nya ord eh, genom att eh, lämna en kommentar under den här videon. Tack så mycket. Hej då!